İyi, sipariş üstünde de yapıyorsun yani. Evet sipariş üstünde yapıyoruz. Tamam o zaman yarım ay isteyeceğiz. Peki abi nedir borcumuz bunların? KTM seviyorsunuz anlaşılan. <gülüyor> ha, ne güzel. Ne güzel. Böyle daha bir şekilde video izleyebiliyoruz. Yani masaya evet, tabii. Ama gerek kalmıyor. Bu şekilde bir tane daha açtık. Süper. Böyle. Güzelmiş. Tenler bile biraz uçurtmuş mu? Bir kere tersi etmeye çalışıyoruz bu adamla. Çok alakaları yok. Yok alakaları yok. Yani makine aynı. Tabii makine aynı. Yani blok aynı diyelim. Evet. Sende şey mi vardı, niken mi vardı? Niken. Duruyor mu? Duruyor. Evet. Sen memnun musun? Ben de çok memnunum. Ulan bu fren. Ne var? Şunlar ayarlı. Arım balım peteğim. Arım balım peteğim. Aha! Ne yapayım? Ne yapayım? Aa, başımıza taş yağacak. Ayak açık kalıyor. Açtı mı arkadaşlar? Ha. Her türlü elektronik viraj ABS'si, işte VV kontrol, traksiyonlar. Bunda var mı onlar? Kadar, ha? Elektronik var mı bunda öyle? Oo, oh, oh. ne nasıl? Neler neler var? Ha. Ama gösterge. <gülüyor> Ama ne yapacaksın ki zaten? İşte bakacaksın araba <gülüyor> Ne oluyor falan diye bakacaksın. <gülüyor> Acayip bir şey. 200 küsur gidiyor. Yani hayalimizdeki motor bu. Esas model bu. 390 Adventure <gülüyor> arkadaşlar. Niyet ettim Allah rızası için bir BMW almaya. Bence yok abi. Kanıyor, kanıyor. Silikon kanıyor lazım. Şaka gibi. Bol bol diyor silikondan abi. Sen oradan mı geldin? Evet, oradan geldim abi. Sen de her gün bey pazarını kurmuyorsun. Tesadüfim böylesi işte. Allah'a <gülüyor> emanet abi, abi iyi de bu kitabı biz yazmadık ki baba. Olsun abi, ben şöyle bakacağım. Bir abi görelim. Peki abi. Şimdi Motor var mı hocam? Var. Ama R25 var benim. Oo. Evet. Fena. Şey, ben üniversite okuyorum. Bazen böyle şimdi stres soruyor. İnan Olmaz. ki sizin videoları açıyorum böyle kafam rahat diyor. Öyle uyuyor. İnan ki bak. Bu çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür yani. ederim. Keşke vakit olsa da sizlerle dağılsak ama işte Keşke. bu. Evet. İsmin neydi güzel kardeşim? Atilla. Atilla. Atilla. Şimdi niye buradayız? Niçin bu cuma günü fuar alanına geldiğimiz kısıtlı zamanda bir saatimizi Üç tane delikanlı ile geçireceğiz. Dört, ben de seviyorum. Çünkü motosiklet, motosiklet hakkında söyleyecek çok şeyleri var. Neyi doğru yaptıklarını ve neyi yanlış yaptıklarını bize anlatacaklar. İsimleri çok hoşuma gidiyor. İleri Hatalar Akademisi. Öncelikle Sinan Bey'den başladık. Galiba en gençli isimleri Sinan Bey. Ee, Sinan Bey, bize kendisine tanıtılır lütfen. Mimar olarak çalışıyorum. E, motosikletle profesyonel olarak ilgim hiç olmadı diyebilirim. Yani bu işten hiç para kazanmadım. Ama uzun yıllar Motoron dergisine yazı yazdım. E, ve biraz da istemeden böyle basın mensubu oldum diyelim. Ama biliyorsunuz şimdi e, bu teknik imkanlarla herkes basın mensubu olduğu için ben de e, kendimi herkes e, gibi diğer arkadaşlarla eşit hissediyorum. Yani herkes ne kadar motorcuysa ben de kendimi o kadar motorcu sayıyorum. Herkes ne kadar basın mensubuysa ben de kendimi o kadar basın mensubu sayıyorum. Dolayısıyla e, yani, amatörce işim motosiklet olan birisiyim. Yaklaşık 94'ten beri motora biniyorum. İşte son 2010'dan beri de biraz daha hızlı 
biliyorum. E, Pistte miste de olsun. 2010'da değişikliği, değişik 2010'da. 2010'da bir tane antik amatör buldum bir arkadaşım. Üstüne de kondum. Ben bunu tamir edelim diye. Meğer motor 1994 yapımı. Çok hızlı bir motormuş. Şu RS125. V değil. V olanları V motoru abi. RS125. RS125. Ee, 94'te çıktığında şu anda var ya hepiniz görmüşsünüzdür. Euro emisyonları var. Ee, egzoz emisyonu, işte şey emisyonu. O çıktığında hiçbir emisyon söz konusu değilmiş. O yüzden böyle benzini böyle boşaltıyor motorun içine. Şöyle boşaltıyor. Dolayısıyla... Tamam. 200 yapıyor, 125'lik motor. Pistonu bu kadar. Çay bardağından, çay bardağından daha fazla. Yani, yani 200 yapıyor da şimdi şöyle bir uyarı yapalım. O 200'ü biraz 5 yıllık kalkınma planı dahilinde yapıyor. Yani çevir çevir 200 yapmıyor arkadaş. Peki öyle değil. Peki öyle değil. Tamam bir dakika bir dakika. Şimdi program başlamadı daha. Bir saniye. Hemen siz şu an dağılırız diye. Benim aslında geldin mi sen sonunda? Geldin mi onun lafına? En sevdiğim muhabbet çünkü ben burada oturacağım ve izleyeceğim, ben konuşmayacağım. <gülüyor> e ben sadece burada görünmeyen, gözlerine yapacağım. Ondan sonra oturup sizle beraber Fuat abi, Devre Mavi'yi ve Sinan'ı izleyeceğim. Niye ben Fuat abi ve Devre Mavi'yi Çünkü Fuat abi bir Galatasaray Sinan abi. Devre Mavi de bizim gönlümüzün Galatasaraylısı. Onda babadan Galatasaraylı Sinan'ın oğlu. E, sen Galatasaray'la kalmam mı şey? Ben e, Franco Fama konuda mı? Tabii yok, Fahri Galatasaray. Bu arada... En son biz e, Fuat Ağabey ve Devrim Ağabey'le Galatasaray'sı cemiyetinde bir söyleşide birlikteydik. Ve ben nereden bildim ki o söyleşinin benim hayatımın aşkını bulup hayatımın en mutlu zamanı yaşayacağım. Bunu da daha sonra konuşacağım hep beraber. Şimdi e, Fuat Domonici ve Devrim Sürmeni ve Sinan Özgür yakalamışken sorularımız olacak. Biz normal söyleşilerde hani işte önce konuşurlar ve daha sonra işte soru cevap kısmına geçilir ya hayır öyle bir şey yapmıyoruz. Onunla konuşurken aklınıza gelen sorularınızı lütfen Keserek mikrofon isteyin ve anında soru. Çünkü daha sonra buzdolabından çıkmış kuru köfte patates gibi oluyor sorular. Isıca bir şey benzemiyor. O yüzden sıcağı sıcağı soruyorum ki yani yaşlar biraz gidiyordu ya. O konuyu konuştuk konuştuk ondan sonra ne gidemesinler. Anında sorularınızı patlatın sorun. Fuat abi Söyle. sizin motora başladığınız zaman <gülüyor> şartlar nasıldı? Yerke bu sormuş muydu? Ee, Cumhuriyet abi, öncesi. 98 yılında başladım sayılır ben. Eee... Ama öncesinde çok motosikletçi arkadaşım oldu ve e, bu, ben başlamadan evvel binmeye buna öleceksiniz falan filan diye kıyametleri koparak uzun seneler boyunca gezdim. Ta ki kendim olana kadar motosikletçi. E, şey hatırlıyorum, 93 yılında işte yurt dışından e, Türkiye'ye dönüyorum. E, arkadaşıma beyaz şoy kas sırtında taşıdım çünkü yok. Olan da böyle 1500 dolar falan hani öyle şimdi şoy pahalı pahalı diyoruz ya. O zamanlar yok, bulursan da motosiklet parası, bugünkü motosiklet parası, o zamanki motosiklet parası da bayağı Burneyi Sultan'ın aracı, muamelesi gibi motorları falan, hani tam karanlık çağlar idi. Ee, ya şimdi de malum sorunlar var işte, motosiklet fiyatları aldı başını gitti, coştu, etti falan ama e, emin olun her şeye rağmen Türkiye şu anda bence e, dünyada daha az kötü bir halde diye düşünüyorum. Özellikle. Ee, ben bir şey soracağım. Sen, sen demin anlatırken ya sen o 125'te bir şampiyon olmadın mı arkadaş? Oldum. Evet. Kazara şampiyon diye bir... Bizim için tamam, şampiyon... Bizim, bizim genç grubu öyledir zaten. Yani. Öyle Şimdi yani. o 2010'da motoru bulup e, tamir ettiğimde e, kazara bir pistte gittim. Şey İstanbul Park'ta şey vardı. E, bir CSS vardı. CSS eğitimde. Orada da CSS eğitimde. California Superbike School. California Superbike School. Ee, ve inat ettim. Bununla eğitim alacağım diye. Aslında o eğitim alınabilir bir motor değil. Yani ya gaz hep var, ya gaz hiç yok. Ya hep var, ya hiç yok. Ondan sonra e, dediler ki ya bu hafta sonu burada şey, te, işte, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarışı var. Pist yarışı. 125 CC'de de kimse yok. Sen niye katılmıyorsun dediler. Dedim ki katılayım mı bari? Yani ne yapayım? Ondan sonra ertesi gün bir gittim, ee, Bulgar- Bul- Bulgaristan'da özellikle bu doğu, eski Doğu bloku ülkelerinde bu motor çok popülermiş. Meğerse. Türkiye'de yok ama. Ares 125, Aprilia'nın iki zamanlı motoru. Önemli bir baştan, yani önemli bir başlangıç, başlangıç, başlangıç motoru. Yarış. Yarışa başlangıç. Bu arada ben şunu söyleyeyim ki, Orhan Tavosik kariyerinde 125 cc'si motorlarda motorlar motor şey oluyor ya, Aprilia 
Hani süzülmüş mü? Hani süzülmüş mü? O zaman işte yani başlangıç sınıfı dı motosiklet yani. Aprilia, Ares. Ama işte yani o, o motosiklet farklı çıkışlı yani farklı destekli ve... Tabii, moto cebiyle yarışanlar daha şey yani. yani bir milyon, milyon Bir milyon dolar falan da lease fiyatları onun arkadaşlar. Evet, yani. evet. O motorların. Ha. E, o motorların. Yani. Hasılı o hafta sonu yarışa gittim. Meğer Bulgaristan'dan, Romanya'dan bu yarışı duyan herkes Ares 125'lere de gelmiş bir baktım pistte 125 cc'de 35 kişi var yaklaşık. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? 2011. 2011 senesi. Yani son yıllarda artık motosiklet diyor, sporcusunun e, şeye gelebildiği İslam baktığı son yıllar. Doğru. Evet. evet. Zaten evet. o yıldan sonra bir yıl daha yapıldı ondan sonra. Anasını yapmadım. Neyse e, biz ilk yarışa çıktık. Ondan önceki yarış hep İzmir pistinde yapılmış. İzmir pistini belki bilenler bilir. Kısa bir pist. Namı diğer taşlı tarla. Taşlı tarla. Egemden sonra ayağa kalkmak zorundasın abi yoksa uçarsın ama. Yani. Orada 125 cc ile yarışan arkadaşlar hep bu daha kab dediğimiz, ördek dediğimiz motorlar var ya kab motorlar. Daha ona benzer motorlarla yarışmışlar. Ve onlara alıp gelmişlerdi. Bir çıktım bir Türk ben varım Ares 125 ile. Onlar virajda beni geçiyorlar. İlk, i̇lk yarışım bu. Ben böyle tırt tırt titriyorum. İlk virajda beni geçiyorlar. Fakat düzlükler o kadar uzun ki. Gazı bir açıyorum. En sonda birinciliğe geliyorum. Ondan sonra bir sonraki virajda yine sonuçlar düşüyorum. Sonra Allah'tan çok viraj var. Neyse ki o motorlar da çok dayanıklı değil mi? Çünkü kısa, par- kısa parkur motorlarıymış. İlk iki turda hepsi sağda solda kaldı. Kırıldı bütün motorlar. Ben ilk çıktığım yarışta e, altıncı oldum. İlk beşi. Bulgaristan'dan olduğu için ben Türkiye birincisi oldum. <gülüyor> Altın madalya taktılar boynuma. <gülüyor> Ve üç arkadaşım gitmiştik. Hiç unutmuyorum. İki arkadaşım gitmiştik. Onlar da bana destek veriyor takım olarak. Hatta bir tanesi burada Eren. Eren burada mı? <gülüyor> Şurada bir yerde. <gülüyor> ee, arkadaşım. Neyse bana destek veriyorlar. Onlarla beraber çıktık kupayı aldık. Fakat o zaman karım hamileydi. Ben de şey olduğunu, yarıştığımı söyleyememiştim. Gizli gizli yarışıyordum motorla. Ondan sonra e, kupayı Volkan diye bir arkadaşımız var, ona verdim. İşte bir ikinci seferinde de ikinci oldu. O kupayı da Eren'e verdim falan, öyle bir <gülüyor> takım durumlar oldu. O sene e, dört, dört ayak vardı, dört yarış vardı. E, birinci, ikinci, üçüncü ve ikinci olarak e, Türkiye şampiyonu oldu. E daha ne dört yarışı dörde podyum var yani. Evet, dört işte. yarışı dördünde de podyum var. Bir daha ne yazık yani daha ne yazık. Böyle egzantrik bir hikaye. Yani. E, ben de efendim Türkiye'nin ilk süperbike, bin cc, ilk süperbike yarışının birincisi. Fakat, fakat e, yarış bittiğinde yani alt, altı ya da sekiz kişilik zannediyorum. E, yarış bittiğinde ikinci ve üçüncü yoktu Türkiye'ye çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle sevgili <sevmişsiniz>. size. <gülüyor> Dolayısıyla ilk birinci ben oldum. <gülüyor> Bu arkadaşım da e, süper, yani daha sonra kaç yıldaydı sen yarışında? Aynı sene, 11. 2011, 2011, 2011, 2011, 2011 senesinde bir süper rock yarışına girdi. İstanbul Park'ta girdi. Yani benimki gibi köfte şartlarda girdi. Onun rakipleri daha zorluydu. Fakat e, şimdi devrim girdi, birinci bitirdi o yarışın. Şimdi devrimin videosunu izliyorum ben. Bakıyorum, işte pistte tanıyoruz elimizi, orada sürüyoruz diye kötü. Bakıyorum ya. Bir tur evvel 150 km ile aşağı yukarı gittiği bir al yeri 100 km'ye düşüyor. Yani. E, anlatayım ben. E, çalışmıyor. Çalışmıyor. Bakayım. Bak, bak, bak, Düğüne basarsak eğer. Şurada bir düğün var. Alo. Alo. <gülüyor> e, ben de tabii şişkoluktan e, yarışmak öyle kolay değil. İnsan kendini kasıyor falan filan. Hep arkamda birileri var. Aynı da yok. Ya dedim bari bu adam geçsin de e, çünkü ben o pisti biliyorum onlar bilmiyor beni takip ediyorlar ve turlar geçtikçe hızlanıyorlar dedim yavaşlayayım ben onları takip edeyim yavaşlıyorum onlar da yavaşlıyor yavaşlıyorum yavaşlıyor bak iyi, en arka düzlükte bayağı freni kökledim yani neredeyse duracağız baktım üç kişi daha duruyor arkada yarışta <gülüyor> orada işte beşinci altıncı falan çok çok gerilerdi. Neyse olacak gibi değil işte hani en yavaş turu falan attık herhalde o zaman işte sonra tesadüfen birinci oldu. Yani <gülüyor> şimdi bu arkadaş e, dedi ki oğlum sen ne yapıyorsun dedim ya yani 150 ile gittiğin yerde niye yüze düşüyorsun? E diyor ben diyor geçireceğim de onu diyor ön... ben, ben mi çek... Ben, ben, e, beni bir o çeksin beni biraz. Çünkü dedim ya... Allah'tan seni takip eden senden daha sazanmış ki. Yok. Şey, o, <gülüyor> benden daha tecrübeliydi de işte oldu bir şey. Ben ee, çok tecrübeli. İlk yarışında yani 
devriyece başmak bile insanı bayağı yoruyor e, yarışta. Evet. Evet, şimdi fitness şart. Motosiklet yarışlarında takip edenler, formülerinde falan da var. Yani benim ki motosikletlerin otobüsü boşuna, hava boşuna... Niye ötüyor? Evet, şey diyorum abi, şey kötü. E hava boşuna gidersin ki o seni havayı önden yardığı için sana daha az e, sürtünme olur ve sen daha çabuk hızlanırsın geçersin. Ama sizin şartlar var, böyle bir şey yok. O yüksek hızlarda olan bir şey. Ya, kesinlikle yani, öyle bir standart yok. Sağa sağa sola, şöyle yukarı kalksın da tamam, daha daha olmuştur. Öyle bir standart yok. Onlar e, yani... Çizgi bilmiyorlar, onun için beni takip ediyorlardı. Şimdi, YouTube'da bir projeniz var. Evet. İleri Hatalar Akademisi. Evet. Bir de onun genetik müziği var. Burada olmak istemezse, şimdi onu iki yaşta alabilir miyiz? Fuat abi. <gülüyor> Şöyle. Şimdi işte, ne diyeyim, e, Sinan ve başka arkadaşlarımız sürekli işte arasını Instagram'da da görüyorsunuzdur işte hafta sonunda. E, işte İstanbul yakınlarında ya da böyle genelde 40-50 ile aldığım virajlarda heyecanlanabileceğin küçük virajlı daha yollarını tercih ederim. Oralarda sürmeye çalışıyoruz. Ve standart motosiklet e, sürücü sü, hatalı diye yapılıyor. Ben de dahil olmak üzere. İşte konuşuyoruz, öyle yapmıyorum, böyle yapmıyorum. Sonra da baktım, bir süre sonra özellikle Devrim Bey şey diyor. Ya kardeşim e, bu kadar da ortodoks, yani bu kadar da kitabına göre bir kitabı mı süreceğiz? Biz biraz da eğlenmeye geliyoruz. Yeter ya diyor. Açıldıysak açıldık falan filan. Gibisinden, yani. gibisinden. <gülüyor> Benim aklımda öyle kalmış en azından. <gülüyor> e, yanlış kalmış olabilir bu arada. Ya da, ya da <gülüyor> distort etmiş, yani bozmuş olabilirim hatıraları işime uygun olması açısından. E, neyse, ben iyi ki bir şey dedim alçakla, ben size yapacağımı bilirim. Madem dinlemiyorsunuz beni de falan. E, madem ben sürekli şey oluyorum, böyle baş öğretmen muamelesi görüyorum devamlı. Dedim ben size bir video yapayım da görün gününüzü sizi. Şöyle bir, hani dedim, böyle olmazsa böyle mi olur? E, eh, biraz etkisi oldu. Yani o arkadaşlarıma e, laf anlatabilmek için yaptım bir video. Ama Yapan bir de çok eğlenmek lazım. Metan Hoca var, Ahmet'i Barkın o videoda. Evet, evet, hani, evet. E, o, hani yapmamız gereken şeyleri aslında evet. söyleyen. Işte evet, evet. 100 bin kişi, binden kaç bin kişi metre de hep koyucu ben var. Ya işte bu motosiklet hayatım boyunca hep karşıma çıkan şeyler bunlar, sendromlar yani. Ee, ve şey değil, bunlar yani münferit, şöyle az rastlanan şeyler de değil. Yani şu kadar yüz bin kilometre yaptım, bir de bizde şey verdi, bir milyon kilometre aşağı yapalım, dövüyorlar niyeyse. Öyle bir durum var. Ee, ben 20 sene, 20 küsur senede, tabii ne oluyor, 98, 22 sene diyelim. Değil mi? 98, ne oluyor? Evet. Yok, 20, kaç? 18? 22. 22. Neyse, vatandaşlık bir, bir de matematik bilse neler anlatacak arkadaşlar, neyse. 22 senede 450 bin kilometre olmadı daha, 430, 440 ki hani kullanıyorum öyle çılgınlar gibi, çok uzun yol yapacağım falan gibi de dertlerim yok ama işte biniyoruz sürekli yani. Fuat abi, ben yaklaşık 1000 kilometre yakın 250 kişi bir neyim var, şimdi ben 1000 kilometre almak istiyorum, alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Abi alabilirsin tabii ama tavsiye etmiyorum. Randımanlı olmayabilir yani. Buna dizel böyle çok sevdiğiniz klişe sorular hangi dedim? Böyle hani buna yine bu soru geldi dediğim sorular. Alt yüzde başlayabilir miyim? Bu da lastik <gülüyor> soruları var. Lastik. Ha. Ha, ha, tabii, tabii. Tabii. Bu lastik, lastik soruları hangisi iyi? Lastik gayet iyi yani. Problem sürücü de hepimiz için geçerli bu. 30 bin lira paramdan ne aldın? Teker nasıl yapılır? Ee, ben yardım al. Yani Ondan o bir beceremediğimiz bir iş olduğu için kimseye kötü tavsiyelerle bulunamıyoruz yani. Onu biz yapmayın dedi dışında yani. Ee, bir de mesela motor fuarı ne zaman? Ha, motor <gülüyor> fuarı, <gülüyor> motor <gülüyor> fuarı nerede sayıyorlar? Ee, ya da motor fuarı kaç para? Ya da bize e, dergiye hala geliyor motorum şu anda e, çok aktif değil ama hala şey geliyor. Davetiyeniz var mı? Vallahi biz bile para veriyoruz Bakın, yani. Bosnos bir araya şu da yad olması lazım. Ha tamam. Çünkü paylaşmışsınız hikaye de şimdi kesin. Şimdi bu e, Yiğit Bey'in sorduğu... E, Bey mi? Aşk olsun. Yiğit'in kırıyorum. sorduğu... <gülüyor> bu, Sensin Bey. Bu e, orada olmak istemezsiniz. Tabii avantajı şu Fuat abi'nin. Fuat abi şu anda siz de buradasınız. Sürekli kayıtta olduğu için herkesin hatalarını mim demiş filmden. <gülüyor> e, sürekli de kendisi çektiği için kendisi gözükmüyor fazla. Dolayısıyla o bir dakika. şeyleri değil mi? Tabii, bir i̇stemezsin. Dakika. i̇stemezsin Tabii. Başka ben, şey kendim, ben kendim de koydum o filmle. <gülüyor> Şöyle bir durum vardı o yıllarda. E, işte ben yeni yeni başladım. E, işte bu grupla tanıştım. Bir sürü başka 
çok tecrübeli abilerimiz vardı. İşte Armağan Ak gibi, Cemil abi gibi rahmetli. Ee, işte bu İstanbul yakındaki yollarda sürülüyor. Ee, yavaş yavaş işte hızlandık, öğrendik falan. Fuat'la sürmeye başladık. İşte sürüyoruz, memnunuz kendimizden. Yani biliyoruz daha çok yolumuz var şu anki gibi. Ee, ya sağdan gidiyorum. İşte çok sağdan gittin, oradan çalıya çarptın. Yok orada işte çişini edecek çocuğun arabasına girdin. Soldan giriyoruz. İşte ya oradan kamyon gelse de abi gelmiyor görüyoruz. Yani bir türlü ben yıllarca hangi çizgi nasıl ne yapılacak öğrenemedim. Yani nereden gitsek hatadayız. Bantan ve Muhtepe mümkün mü sence? Ya şimdi biraz yani Evliya Çelebi dinliyormuş gibi bizi dinlemenizde fayda var bu anılarımızı aklı anlatırken. Kedi havada doğmuyor yani. Kayıtlı her şey. E, ama evet kayıtlı ve maalesef bu. Yani şöyle şimdi ben dedim ki bu video klibi yapmaya başlayayım. Ben dedim bir sürü çekimler var. E sonuçta montaj işi biraz zahmetli nedir? Hani malzeme aramanız bulmanız gerekir. Ben de sonuçta hata bulacağım ya. Abi e, vallahi yemin ediyorum hiç zorlanmadım. Daha böyle kimi videosunu alsam, ha tamam abi bu güzel şart. Daha birinci dakika. Kendiminki dahil olmak üzere. Hiç hiç o kadar video bir şeyine hiç zorlanmadım abicim. Malzemeleri hemen buldum. Ben onu biliyorum. Ben orada abartmıyorum yani. Senin de zamanında bir üyesi olduğun gayet iyi sürücülerden oluşan evet. grup vardı. Abi, gayet iyi ama hepsi... gayet iyi ise duruyorsun. Bırak vurgulu gayet iyi. Gayet iyi vurgulu. Evet evet. Hayır. Çok bugün de iyi sürücüler. İyidirler. Abi şimdi tamam. bir kısmında devamlı böyle bu aparatlar yok, yıldızlar, bir şeyler Aynen, falan filan. Aynen, Rostar, Gold, Sürgü, Kapur, Nevaz. Sol şeritte. <gülüyor> Dedi <gülüyor> herhalde bunun hocası İngiliz, onun için böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani, neyse sonra güzel bir de var. Yani işte abi ileri hatalar... Yani o videoyu yaptıktan sonra olan dedim buna hani bir jenerik düzenleyeyim de isim de çok verdiğim hani ayıp da etmiş olmayayım arkadaşlara kendimi açık edin. Orada ileri hatalar akademisi diye orada aklıma geldi bu benim. Orada kaldı sonra işte İlker Cönektigil'le bir araya gelip ya bunu nasıl yapalım falan derken bir dakika dedim ben böyle bir isim, kendi ismi kendi bulmuşum zaten zamanında. Ya yani böyle zaman içinde adım adım bir şeyler koya koya bugünlere geldik. Hatalar da bitmiyor. O hatalar bitmez abi. Hatalar zaten şöyle. Hatalar <gülüyor> nasıl diyeyim size? Ya mümkünse bitmesin bir anlamda. Şimdi bu bildiğime pişman olmak istemiyorum ama. E, çünkü zaten hayat öyle geldi. Deneye deneye. E, denediğin zaman hata da olacak. Buradaki esas espri şu. Abi çok bariz hataları da yapmayalım. Değişik hatalar yapalım abi ya. Yani hadi. Yani güzel başladın ama o deneme işinde ben korktum. Ne gibi? Yani <gülüyor> sanıyorum yani a olduk biz bu işi biliyoruz demek ha, e, evet. çok hatanın evet. en büyüğü. Çünkü öğrenmenin ve gelişmenin sonu yok burada. Ee, öğrendiğiniz bir şeyi tekrar yanlış da yapabiliyorsunuz. Bir sürüş boyunca eğitimli çok iyi eğitim de almış olsanız yani hepim aranızda hocalar da var. Ee, yani eğitimlinin farkı yaptığı hatayı anlayıp düzeltme imkanı olması. Hani bazı arkadaşlar da ben süperim gidiyorum uçuyorum diyor. Kelle koltukta. İşte i̇leri hatalar akademisinin Ama bir şeyi de bu. İlhan kaynağı da bu işte. Deneme deyince korkuyorum Fuat'tan. <gülüyor> bir kere e, pistte İstanbul Park'taydık. Yağmur yağıyordu. California Full White School vardı. İkinci gün herkesin lastikleri gitmiş. Şakır şakır yağmur yağıyor. Belli bir hızla gidiliyor. Fuat piste girdi. E, off-road lastiklerle bir e, çok afrop dişi işte bin yüz dişi ama asfalt, asfalt, dişi. Asfalt, dişi. asfalt dişisi lastiklerle herkes de yavaş gidiyor Fuat onlara göre daha rahat gitti o yağmurda çok iyi tutar yağmurda o yani bizim kuru normal yoldan daha iyi tutuyor pist ve böyle sanıyorum akılda ufak ufak ampuller yandı bir sonraki hafta ne güzel günlermiş gene evet. günü var evet. Fuat gene bayağı tırtıllı dişi lastiklerle geldi kuru kuru pist Motorda kocaman enduro motor. Evet, ne yapacağım bunu diyorum. Deneyeceğim bakalım nasıl gidiyor. <gülüyor> ya bu denenmiş bu işte yazıyor bak toprak lastiği, pis lastiği. Rahmetli Barkın da vardı sevgili Barkın. <gülüyor> Abi ne yapıyorsun <gülüyor> falan filan. Neyse e, Barkın Fuat giderken Fuat bir anda işte lastikler çünkü o, o hıza o ısıya göre yapılmamış. Hafif bir çiftli. Ş- ş- ş- olay tam olarak şöyle oldu. Aynı dediğin ama. Bakın çok... Abi ne yapayım? Köpeğin parçalarını seni üstün başın pırtık pırtık <gülüyor> olmuş <gülüyor> bu haline falan. Cetler dışarıda. Bakın çok eğlendi. Evet. Şimdi orada Balkın'da biraz... Onun da gazına geldim ben. 
Hani yapıyorum ona da yapıyorum. <gülüyor> Orada yetiştik kendi, kendi çapımızda. Ben Barkılı'yı gördüm ona dedim. Şunu bir yaşım ben gazlıyım işte onunla işte son sözler oldu kendi evet. adına. Evet. Çünkü o motor zaten sınırlarında bir de biraz da gaz açınca ön ha- hafifledi abi için ben direkt tarla sürmeye doğru ilerledim. Tarlayı da sürdüm çok güzel orada Şimdi böyle geçtim. Ben şöyle şahit oldum olaya. Ee, onların çıkışlarını kaçırdım yani piste çıkışlarını ve bekledim gelsinler Barkın'la ikisi diye. Ee, şimdi İstanbul Park'ta bir turu boş atıyorsunuz ki e, ilk lastikler biraz ısınsın. Kimse fazla gazlamıyor eğer e, aklınız başında durabiliyorsa o motorun üzerinde. Ee, ben tabii onlardan bir tur sonra çıktığım için tam o e, şeydeki beyaz çizgi var ya pistin çıkışında, evet. e, pistin piste katıldığınız evet. güvenli çizgi. Sağımda Fuat abi'yi gördüm. Fuat abi e, tam barkın arkasında, barkın beyaz fiberblade'in üzerinde. İkinci virajı doğru, şöyle yokuşa doğru çıkıyorlar. Evet, evet. E, arkasından da Fuat abi daha ilk tur sayıyoruz biz bunu. Çünkü start finish'ten yeni geçmişler. Daha ilk tur. Zaten bir, iki yukarı doğru çıktılar. Ben peşlerine takıldım. Daha soğuk lastiklerin fazla gazlamadığım için geride kaldım. Üçüncü virajda Fuat abi direkt... <gülüyor> <gülüyor> Mesela bir ileri hata. Evet, yani ben şimdi bilmiyorum onları yani işte. Deneyim, yani. işte deneyim yani. Şöyle en büyük kazaları en tecrübeli Fuat pilotlar abi. yapar ona geldim. Fuat abi. Evet. Bir saniye abi. Abi, ka- abi kalk yerine yat abi. Kalk yerine yat. İçine geçmiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu bilmiyor mu güzel en son sevgili sözlerden tanesi. Ben hemen dil kestim size bir şey söyleyeceğim. Garanti BBVA spor sorunundaki akademide Mağdurumuz devam ediyor. Bir şey unutmayalım. Sorularınızı aklınıza gelen modu çekinmeyin. Anında sorun hemen sorularınızda alın ve devam edelim. Ne fark etmez mi söz? Yani e, işte dediğim gibi en büyük kazaları en tecrübeli sürücüler pilotlar yaparlar. Niye? Çünkü e, araçlarını gerek görevleri icabı gerek de tecrübeleri icabı daha zorlu şartlarda daha zorlayarak gitmeye başlarlar. E biraz da bunun içine e baba yaptık ya biz biliyoruz işte ya girdiği an işte orası en tehlikeli an. Bunu hani e, insanlara e, böyle baş öğretmen gibi değil de biraz daha eskili anlatmanın bir yolu olarak aklımca ileri hatalar akademisi diye bir şey buldum. Bir de çünkü şöyle bir şey var. E, ilk programımızda uzun uzun anlatıyor zaten ama burada da kısaca bahsedeyim. Yani bu akademi lafının e, sürüş ailemize girmesindeki suçlulardan biri benim. Yani işte OMM, One More Mile Riding, Advanced Riding Akademi diye bir şey kurduk. Sonra bütün herkes akademi yapmayanı dövdüler. Yani akademi, her şey akademi artık. Ha, burası da akademi yalnız. Bu da, burası da akademi. Öyle mi? Öyle işte. i̇şte bak. Motobank akademi. Ne, ne tekim, ne tekim. <gülüyor> Sonra akademiciler birbirine girdi. E, karşılıklı savaşlar başladı. Kimisinin e, söylediği sürüş tarzında ötekisi sevmediği için ya o öyle söylüyor ama öyle değil aslında lara vardı iş. Değil mi? Akademi, akademi savaşları dediğimiz şey. E, o da aslında evet. normal ve aslında bir anlamda da sağlıklı bir şey ama Tartışma. yeter ki iş yani şey silik yarışına dönmesin çok da fazla abi yani. Çünkü tek doğru değil bir şey yok. Ha. Abi onu soracaktım. Niye bu kadar eğitmen var? Ne öğretim bu kadar eğitmen? Ve hakikaten bu işin doğrusu var mı? Bu bir yorum işi mi? Doğru düşkü bir şey var mı? Canım şimdi üzerinde anlaşılmış e, yani e, işte uçak e, uçak vermek vermek gerekirse e, havacılığın tarihi kanla yazılmıştır diye maalesef e, ibret verici ve gerçek şey e, motosiklet için de bu geçerli. Motosikletin de sonuçta tarihi oldukça bol miktarda kan içeren bir tarihimizdir. Bir takım denene denene artık e, üzerinde anlaşılmış Mutlak gerçek demesek bile e, abi yani bu, bu böyle çalışıyor diyeceğimiz şeyler var. Ama bir yandan da mesela e, yarıştan örnek vereyim. E, şimdi bu e, seyrettiğim zaman yarışta neler görüyoruz? İşte Marquez iyice sarkıyor artık. Daha sarktıkça daha acayip bir sarkıyor. Ama 1970'lere mi gidiyorsun abi? Bir tane filmin bir şey sarkıyla adını unuttum. Yerde sarkıyla. Evet, o zannediyorum ilk dizinin böyle bir sürter gibi oluyor da tabi burada şu da var, o zaman evet. lastik teknolojisi, o zamanın şase teknolojisi ve şimdinin teknolojisi nedir? Yani özetle e, tek doğru yok. Zamanın şartlarının el verdiği bir takım e, uygulamalar var. Ama bu iş illaki 
ilerleyecek. Ama şu an şunu diyebiliriz abi. Yani işte bu meret işte kontrol edilir. Mesela örnek olsun diye söylüyorum. Genel olarak. İşte abi e, 50 ile gidilmesi gereken yerde 70 ile gitmeye kalkarsan e, süretin 50 ile 0 olduğu yerde senin 70 ile sen yaptığın, tren yaptığın zaman 70 ile gittiğin zaman hala 50 kilometre olacak. Artık bunu tartışmasak. Hani baş, yani başka hataları denesek diyorum bari illa bir şey yapacaksak yani. O vaktan bir takım üzerinde anlaşılmış ve artık çok da sor, yani şey diyor, soba sıcak. Acaba sıcak mıdır? Ne kadar sıcak? Ha, ne kadar yani işte mavi hap alırsa yakar mı? Yakar abi. Ne hap alırsa yakar. Gibi bariz hataları yapmamaya çalışmakta fayda var. Hani. E, ama bir yandan da abi ben oldum e, yeterince iyi biliyorum deyip de yani bizim mesela motosiklet eğitiminin başlangıçlarındaki en büyük hatamız bence e, abi siz ileri sürüş tekniklerini öğrenin ondan sonra trafikte istediğinizi yaparsınız arkadaş. Ya yani bu ikisi aslında çok çelişik şeyler. Valentina Rossi de olsan yol şartlarına uymazsan abicim ölüyorsun. Şekil Nobel 2004 yılında hayatını kaybetmiş olan Okay. Nori Fumi abi. Adam 5'te e, yolda gidiyor T-Max'e, Scooter'e. Ters U dönüşü yapan bir kamyon Tokyo Japonya'da buluyor. Yolda gidiyor abi adam ve demek ki o kamyonu görecek, dur- duracak durumda değil. İstediği kadar motocu düzürücüsü olsun. Yani bizim e, kat kat üstümüzde yetenekli olan bir adamdan bahsediyoruz. E, kamyonun altta gidiyor, öyle abi motocu gidiyor. Bu arada bu hata genelde söylüyor, abinin Önünden vardı biraz sayıda var. Yani evet. çok sıradan... Son Japon yarışçısı verdi. Son Japon yarışçısı gerçekten. Yani, Ondan yani, sonra yani, ortalıkta gezinebilen. Hiçbir on gibi olamadılar. Evet. Ve Valentino Rossi'nin 46 numarayı almasında e, etki olan sıralar bir tanesi. Çünkü Valentino Rossi bir yıldız kıta televizyonu genç, çok gençken seyrediyor ve e, Fumi o zaman 46 numarayı yarışıyor. Daha sonra Valentino Rossi'nin ilk lakabı Rossi Fumi oldu. Hmm. Çünkü Nel evet. Fumi evet. abi... Evet. Ee, aslında Noriki abi ama ona Norifumi abi diyorlardı ve Valentin Rossi de Rossi Fumi demeye başladılar. Onun ilk lakabı doktor önce Rossi Fumi oldu. Yani çok önemli bir isimdi ve bir tarih kazasında anlamsız bir şekilde U dönüş yapan kanlı çarpma sonucunda hayatını kaybetti. Yani çok büyük bir ihtimalle o yol şartlarında o kamyondan kaçınamayacağı bir şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle. Evet. Çok büyük ihtimalle. Yani o da yani ölmek o, istemez yani. Doğru. O mesela şey de aynı şekilde. Bir uçak kazası olduğu zaman diyor. Biz aslında buraya ineriz. Ya yani ineriz ne olacak demenin de sonuçları bu, böyle olabiliyor. Evet. Ee, bana bir şey olmaz. Evet abi. O düşünce insanın, evet. o işte o insanın düşüncesi evet. insanlarla yakıyor. Yani tabii bunun e, uç, bir uç, bir, bir diğer kutu kadar şu. Abi ne olacak şimdi kedimi sıkacak, kuş mu uçacak derken yani hiç hareket edemez hale gelebilirsin. İşte burada e, bunun ayarını yapmaya çalışmak, yani ayarını tutturmak önemli burada zaten. Bir tane sorumuz var. Ee, İlginar Fatma, size şöyle bir şey İlginar. sormak istiyorum. Ee, 20 sene uzun zamandır motosiklet kullanıyorsunuz. Evet. Anlattığınız kadarıyla. Acemi ruhu bıraktığınız zaman yaşadığınız ilk hata neydi? yaptınız. Acemi ruhu bıraktığımızda. Acemi ruhunu ruhu olsanız... bırakmadığımı zannediyorum. Yani işte, e, sizin, e, bırakmadığımı zannediyorum. Yani e, biraz benim yapım da zannediyorum. Ya, karamsar bir yapım var benim. İlker'in e, de çok işlediği bir temadır bu karamsarlık. Benim de böyle anlamda karamsar bir yapım var. Devrim benden çok çekmiştir o konuda. Tabii. Ee, benim de hatalar bu. Acemi Koskoca fabrikalar 20 yıl çalışmış motor yapmış. Olmamış diye tekrar yeniden yapmaya çalışıyor. Ya hayır sen abartma. Çeli havada donmadı. Dinlemeyin onu. <gülüyor> Şimdi aslında güzel bir noktaya geldik. Şöyle el, <gülüyor> arkadaşımın sorusuna cevap vermeye çalışayım. Ee, en görkemli hat- kazalarımı yani hani böyle ne oldu ya buna? Ben de bu hatayı yapan ben böyle bir kaza yapabilirim. Şöyle acebildiğimde yaptı. Cahil yani şöyle hiçbir şey bilmediği zamanlarda yaptı. Eee çok büyük tehlike atlattım bir kazamı da gene çok görece tecrübeliyken yaptım. Ama orada bir e, fazla kendine güven söz konusu değil. Orada teknik bir takım hatalar söz konusu. E, yani orada şeyden dolayı kaza yapmadım ben. Yani o barkında geçirdiğimiz bir kazamız var. Hani abi gidiyoruz ya diye diyeyim için kaza olmadı. Orada teknik bir takım eksiklikler var. O başka bir şey ama en görkemli kazalarımı kesinlikle acil hikaye yaptım. 
Yani demin anlatıyordum işte bir tane ne PX'ler çok seversin abi. Sinan'a da çok güzel baltalı bir PX'i var. Baltalıyla. Yani. Yani baltalıyla. Ee, en sıkı kazamı yani arkadaşıma PX'iyle bizim garajdan çıkmaya kalkarken PX tatlı atıyor, ben yerlerde süzünüyorum falan. Hiç öyle yarışırken bile bir kaza olmadı yani. Ee, en büyük kazalarımı Azimiyken yaptım, onu hatırlıyorum, onu söyleyebilirim. Sonra da cevap verdim. Geleceğim oraya. Aslında şöyle bir hikaye de var. Şunu söyledi, fayda var. Üç değişik karakter var burada. Yani Fuat abi karamsar. İşte e, bence Sinan daha böyle ılımlı ve derinli muhalif. Derinli muhalif. Derinli muhalif bir şey de diyebiliriz. Gözü kara da diyebiliriz. Ha. <gülüyor> ve bu üç karakter nasıl çıkışıyor, nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Yani, tamam programda duruyoruz ama. Kamera kapalıyken, kamera olmadığı yerde nasıl bir e, sinerji oluşuyor aranızda? Değişik duruyor. <gülüyor> evet yani burada, burada gördüğünüzden çok da farklı bir evet, şey iyi. yok yani biz buraya hazırlanarak gelmedik mesela. Demin evet. sordunuz mesela ben e, iki sene önce bir kaza yaptım. E, kendime göre daha yavaş yani tempo düşük bir sürüşün sonunda bir köye yaklaşırken e, beni takip eden yani beraber sürdüğüm iki daha genç arkadaşım da vardı. Daha önce baktım ki meskun mahallelerde gereğinden fazla hızlı gidiyorlar. Ee, yani o zaten yollar kötü, işte köy, o çıkar, bu çıkar, çoluk, çocuk, tavuk. Ee, eskiden ben Fuat'tan ve işte diğer abilerden öğrendim burada yavaşlamanın önemini. Ona dikkat ederim. Aklımda da o var. Heh, şimdi köye geliyoruz, iyice yavaşlayayım da e, onlara işte gösterelim falan filan. Yani eğitim tabii ki değil, ben eğitmen değilim. Ee, ama yaptığım en büyük hata yani sürüş gitti, köye giriyoruz. Bütün e, yani bir rahatladım ne olduysa yolun di- dikkatin yolda değildi herhalde. Bir sağ viraj bayağı herpin gibi yani göremediğim bir sağ viraja girdim. E, benim şeridimden sanki İngiltere'ymiş gibi bir arabayı gördüm. Ama diyorum ki herhalde geç gördüm. Çok güzel panik acemi frenimi yaptım. Ön lastik kaydı. Önce yere yapıştım. Sonra arabaya. Sekiz kliğimi kırdım. Ee, hani işte yapmamamız gerekirdi ama yaptık. Şimdi bakıyorum nedir? İşte tabii ki o panik falan, falan hepsi ama yani sanki bitmişiz. Tehlikeler gitmiş gibi bir havadaydım. Ee, i̇şte gireceğimiz köye bakıyordum artık nereye bakıyorsam. Demek ki dikkatim yolda değildi. O kadar geç görüp Hani e, panik frenle kazaya ben sebep oldum. Evet tamamen olmaması gereken yerde bir araba vardı ama daha önce görebiliriz onu. Burada e, şöyle bir şey aklıma geliyor benim bu senin kazanla ilgili. E, bu hepimizin de başında Hı? var mı? Şey evet. Evet hadi dedin. İyi. Yani seninkinde öyle olmuş ol, olmayabilir e, ama e, şöyle bir şey var. Hepimizin başının belası bu. Sürücülerin başının belası. İşte biraz böyle heyecanlı sürüş, viraj aldım, viraj yaptım falan dediğiniz anda vücudun e, işte adrenalin salgılama sistemi devreye giriyor. Bu nedir? E, tehlike anında vücudumuzu daha çabuk davranabilir, daha e, normalde olduğundan daha fazla e, çevik ve güç sarf edebilir hale getiren bir salgı, vücut salgısı. E, normalde yap, yapmayacağımız kadar şeyleri yapmaya başlayabiliyoruz adrenalin sayesinde falan. Bunun bir bedeli var. O atıyorum 5 dakika sonra o adrenalin şey gibi, arabaya e, türbo, nitrojen dökmek gibi fazla dökersen yakarsın. Adrenalin geri çekiliyor. İşte o geri çekilme anında adrenalin geri çekildikten sonra e, bu sefer de şey oluyoruz. Yani kelebek geçerimizden ah ah ah deyip böyle düşecek hale geliyoruz. Abartarak anlatıyorum ama buna da dikkat etmemiz lazım. Devrimin kazasında bu olmuştur, olmamıştır. Onu kendisi daha iyi takdir eder. Olmadı ama işte e, o yol eğitimleri falan filan e, bunlar çok önemli şeyler ve günümüzdeki sürücüler çok daha şanslı. Biz başladığımızda hiç eğitmen şu bu yoktu. Ben acemiliğim de çok çok şanslıydım. Her gün o, o gün yani ölüm tehlikesi geçiriyordum ve ölmüyordum. E, neyse benden çok daha tecrübeli sürücülerle, eğitim almış insanlarla tanışıp ee, daha bilinçlendim. Ama şu anda Yiğit de demin sormuştu. Ülkede çok farklı eğitmenler var. Ekoller farklı olsa da bu çok iyi bir şey. Ee, i̇şte sosyal medyada görüyoruz. Bir sürü insan, eğitmen, okullar, şunlar bunlar. Hani e, 
eğrisiyle doğrultusuyla çok çok iyi. Yani ileride çok daha iyi olacak. Tabii Bence yavaş, çok önemli. Yavaş yavaş. Yani e, faydalanmak lazım. Bu bir tane sorumuz var. Hala var mı? Ve, e, bir, bir şey eklemek istiyorum devrim dediğine alacağım soruyu. E, abi kendi aklımızda kullanalım lütfen. Etraftan gelen yani işte o öğretmen böyle dedi, bu öğretmen böyle dedi. Olabilir. Kendi bir beyninize de güvenin. Kendi aklınıza kullanın. Kim ne dediyse dedi abi. Aklınıza yatmıyorsa yanlış yerlere yatmıyor olabilir bu arada. Yani siz hata yapıyor olabilirsiniz ikna aldığınız için. Abi sorgulayın. Bu e, ilerlemenin e, şöyle söyleyeyim. Doğu ile Batı arasındaki en büyük fark olur. Batı hasbel kadar ihtiyaçtan dolayı neyse ne. E, bilginin sorgulanabilir dolayısıyla geliştirilebilir bir şey olduğunu bulmuştur. Doğu hala bulacak inşallah. E, o yüzden aramızdaki fark o yüzden sorgulamak önemli. Sorgulayın abi. Kim ne diyorsa işte Fuat abi iyi biliyor. E, peki iyi biliyor da Fuat abi de dediği bir şey aklınıza kesmedi. Sorgulayın abi. Bu adam onu dedi de niye dedi? Acaba? Yani doğru mu dedi acaba? Başka bir hocaya sorun. Evet. Yani ezbere evet, ezbere yani, ziyade, evet, evet. bunun mekaniğini anlamak önemli ki çok da basit esasında. Yani dediğim gibi Batı ile Doğu arasındaki en büyük bir farkı siz de gözden kaçırmayın abi. Bilgi sorgulanabilir, dolayısıyla geliştirilebilir bir şeydir. Gerçeklerden bahsediyorum diyenler de ya diktatörlerdir ya peygamberlerdir abicim. Uzak durun. Yani gerçek diye bir şey yok bizim maymun beyimizin kabul edeceği. İnşallah yoktur yani. Alayım şimdi. Işte. Teşekkürler öncelikle konuşmanız için. Fuat abi sana bir sorun var. Bu konudan biraz bağımsız olacak ama lastikleri daha sonradan kanal açma hakkında. <gülüyor> Bunu ee, sorgulamak istiyorum ben. E, şöyle, e, biz fanileri ilgilendiren bir durum değil bu, özetle. O e, zırtırlı lastikle piste girmek gibi bir deneme ve işte sorgulama şöyle, süreciydi o. E, Merakımdan yaptığım bir şey benim bu. E, bizi yani normal kusucuyla ilgilendiren bir teknik değil. Şöyle ki, ama bu benim icat ettiğimle bir şey değil bu arada. E, genelde e, aslında e, süper moto yarışı yani motosiklet bağlamında. Kanal açmak bir sürü şeyde kullanılıyor, otomotiv sektöründe falan ama o işte lastiği yenilemek için falan filan. Onlar hiç bizi ilgilendirmiyor ama. Motosiklet bağlamında bizi ilgilendirdiği şekli şudur. Süper moto yarışçıları yani karışık zemin yani değişik zeminlerde birden yarışmak zorunda olan süper motor yarışçılarının zaman zaman başvurduğu bir tekniktir bu. Ben buradan aklımca şey yaptım, işte piste yarışıyoruz, yağmurlu bir zaman ve yağmur lastiği diye bir şey de yok. Dedim ki ben bizdeki işte yarış pist lastiklerini şey açalım, kanal açalım bari, öyle bir imkanımız da vardı. Denedik, hiçbir işe yaramadı, onu da söyleyeyim. Yağmurda yağmur, hamuru gerekiyor birincisi. Daha sonra ben yolda aklımca kendince bir şeyler denedim. Çok bir faydasını gördüğümü iddia etmeyeceğim. Dolayısıyla e, bizi ilgilendiren bir konu değil. Bir de artık bugünkü şartlarda yani sirk teknolojisinin bugün geldiği noktada hakikaten bak, gerekli değil artık böyle şeylerle uğraşmak. Eğer süper motor yarışçısı değilseniz ki burada bir süper motor yarışçısı olduğunu var, zannetmiyorum. Varsa da zaten var, benim var, öğüt... var, var, var burada bir tane var. Ya. E, <gülüyor> tamam. Tamam, Be, benim benim öğütlerime yani. muhtaç değildir o zaman. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani. E, bizi ilgilendiren bir durum yok arkadaşlar. Rahat rahat. Yani, üzerimize hafif bir şeyler alarak devam edelim. Lastik, yani. Lastiklerinizi çizmeyiniz, e, oymayınız ve... E, Havalarına dikkat ediniz. Havalarına dikkat ediniz. Bizim uyarıdır. Evet. Fabrika çizilmiş zaten. Evet, zaten çizildi. <gülüyor> Hazır çizildi geldi bu bize abi. <gülüyor> Şimdi Fuat abi sağ olsun. E, hep şeydir. E, daha kuşkucudur. E, son dönemde... Aldığımız en iyi ürünlerden bir tanesi diye tanıtıyorum kendisini. Reklam olarak saymayın çünkü parasını verip aldık biz de. Ee, bir intercom sistemi. Hmm. Cardo'nun smart, evet. e, smart pack miydi ne galiba? Pack Talk. Pack Talk e, isimli modeli. Çok güzel her şeyi yapıyorsunuz. Bir de sesinize çok e, hassas davranarak aktive oluyor. Yani herhangi bir şey, rüzgar sesinde falan aktive olmuyor. Sadece konuşursanız karşı tarafta aktive olup çok güzel iletişim sağlıyor. Ee, onunla bir keresinde gidiyoruz. Fuat abi sürekli şey söylüyor. Ee, i̇şte dikkat edin hayvan çıkar, şey çıkar, şu çıkar, bu çıkar. Haklı. Ee, biz de o kadar şeyiz ki e, bu konuyu dikkate almıyoruz. Evet. 
E, şu anda nerede olduğunu söylemek istemiyorum ama e, böyle bir yasa dışı bir hızlarda gidiyorduk. Normal hmm. yolda fakat çok herkesin unuttuğu bir yol orası. E, biz hızlandıkça kafamız daha da aşağı düştü. Daha da aşağı düştü. Neden? Rüzgar arttığı için. En son dedik ki Fuat abi de göremiyoruz. Aynılardan kurtulduk çünkü böyle iyice aşağı inince. E, dedi ki herhalde Fuat abinin de hiç sesi gelmiyor. E, o herhalde bu şeyi dikkate alıp kendisi çok hassas davranıp bu kurallarda, bu şartlarda gelmemeyi tercih etti ve arkalarda kaldı, sesi gelmiyor. Sonra şöyle bir çığlık duyduk. Öleceğiz! <gülüyor> ve meğer o da aynı şekilde kapanmış, artık yola bile bakmıyor. Tamamen böyle gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o şeyi tamamen unutmuştu kendi hassas yapısını. Dolayısıyla insan maalesef çok zevk aldığı şeylerde tabii ki bazı şeyleri unutabiliyor. Ama işte e, hepiniz biliyorsunuzdur, belki e, çoğunuz okumuşsunuzdur ya da kimiz, kiminiz eğitime gitmişsinizdir. Bu eğitimlerin başlıca değil olmazsa olmazı çoğu şeyden şüphe etmektir. İşte e, şu adam bu tarafa gelir mi? Şurada tabii, ileride evet. su olur mu? Burada virajda şey var mıdır? E, tabii hepimizin yapısı farklı. İnsan olarak e, nasıl kartaneler birbirine benzemiyorsa biz de birbirimize görünüş olarak belki benziyoruz ama ya da andırıyoruz ama e, sonuçta kafa yapısı farklı çalışıyor. Dolayısıyla siz şüpheci davranabilirsiniz arzu ettiğiniz kadar ama ben mesela yapım itibariyle o kadar kur, kuramıyorum kafamda. Sadece tehlike gördüğümde kendi adıma daha ofansif yani daha e, şey yapan cinste işte hızımı düşürüyorum, fazla frene basmamaya, fazla gaza basmamaya, ani hareketler yapmamaya çalışıyorum. Defansif, evet. Ee, do- <gülüyor> Dolayısıyla, yanlış kullandım. Dolayısıyla e, bu tür bir sürüş tarzını kendimi korumak adına e, şey yapıyorum. Fakat tabii e, Fuat abi kafasından mesela senaryolar da yazabiliyor. Onu bize aktarıyor o sırada. Diyor ki ç- çamur var, işte e, yağlı olabilir. Arkadaşlar o viraj hep şöyledir. Evet. Tabii 7 yıl geçmiş aradan. Beş belediye değişmiş. Hala o viraj tehlikeli diyor. <gülüyor> Ama tehlikeli <gülüyor> Ya da ya ne yapacağız? <gülüyor> tehlikeli ve benim, benim gibi arkadaşlar bana video yaptıracak kadar da evet. beni sallamayabiliyorlar. Ee, Doman iç, yani. iniş çıkışı var işte. Bir kere gittik oralara. Hatta Uludağ'ın arkasından dolaştık falan. Bir arkadaşımız lastiği patladı. Yine gövde lastikçiye gitti. Fuat dedi ki ya şu doman içi bir inip çıkalım. Ailesinin yeri tabi. Neyse, e, ismimle alakası yok. Yani. <gülüyor> e, e, bir kere çıktık ve insanlar bizi bekliyor, e, dönmemiz lazım. Ama biz oraya inip çıkarken durduğumuz aşağıda bir yer var, virajlar bitiyor, düzeliyor. Fuat önünde zızıt bastı senene, şimdi bir kere daha çıkalım dedi. Ya dedim bak adamlar bekliyor, hani ayıp, daha günümüz uzun, oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. E, Yo işte geldik buraya kadar falan filan, peki dedim, çıkıyoruz, sonra ineceğiz. Ve direkt yine göre gidiyoruz işte lastikçiye, arkadaşlarımızla buluşmaya. Tamam, tamam. Hop çıktık, indik. Ben de sapım tabii. Neyse indik, yine virajlar bitti. Ben böyle aa işte kuşlar, ovalar falan bakarken... Ad- Adrenalin tepmesi orada oldu mu? Yok yani Bence düz oldu. yol belli bir hıza düşünce belki evet öyledir. Ee, bir anda Fuat gene hiçbir şey yok yani dümdüz boşlukta frenleri kökledi. Köklemedim, köklemedim. Sana öyle ilgili. Kök, bana öyle ilgili. Ben Doğru. arkamda ona baka baka sağ şeyim evet. falan yok bir yavaşlıyorum. Bu Neyse ben işte dönüş noktası derken e, high side olarak e, Fuat'ın motora doğru havada uçmaya başladım. Neyse o biraz gördük gaza bastı da şöyle sadece plakalı kırabildim kafayla. Yani arkadan çatır çutur sesler ee, geliyor. Fuat yani, tamam plakaya girdi de durayım mı? Neyse. Biraz devam edeyim mi? Yani Hafız. ne yapayım yani? Yavaş Hafız. yavaş yavaş durdum işte. Hafızan falan yerine geldi. Niye durdun burada diyor. Yani bomboş olup böyle gitmemiz lazım. Evis hep burada dururuz dedim. <gülüyor> <gülüyor> Durmadan bu arada. Yani yavaş yavaş hakikaten. Yani niye yavaş yavaş? A- arkama baka baka. Yavaş, bu arada yavaş, çok yavaş iyi. Gidelim. Ben kafayı vurmuşum. Zaten normal halim de pek sağlıklı değil. Saçmalıyorum orada falan. Kendime gelmişim. Bir arada 15 dakika falan geçmiş. Ee, Söloz İznik Gölü kenarında bir yer var. Selimiye köyü müydü neydi? Orada muhtar e, böyle büyük bir çınarların altında e, önceden ararsanız tuzda tavuk yapıyor. Hep yemeğe meraklı olmasak da onu bulduk, ısmarladık. İlk defa gideceğiz. Adresi bir tek ben biliyorum. Fuat ve diğer arkadaş aç. Hani bu adam kafeyi vurmuş ki hastane falan hiç gerek yok. 
Kavukçu yatırıyor musun sen? Kavukçu. Ben öyle bir şey demedim. Yok. Onu öbür arkadaşlar editleri. Kavukçu yatırıyor. Tamam hatırlıyorum şu an. Bana sorsanız 10 dakikada gittik o tavukçuya. Oradan. Halbuki bir buçuk saat falan sürmüş. Yani o kafada böyle yamuk gidonla gitmiştik. Peki de. Evet. Yani yani şey, orada şey, duruyoruz ya. diyor. Her seferinde orada duruyoruz diyor. Ya arkadaşlar sana baka baka yavaşladı ama sen orada bir an dağılın işte adrenalin çökmesinler. Fuat abi niye durdunuz peki? Evet. Yani, yani, pek durmuyoruz. <gülüyor> orada sağ çekip döneceğiz. Yavaş <gülüyor> Ya bu dönmeyeceğiz. Dün düz yok. Sen takmışsın. Geri dönmeye. İnan öyle biliyoruz. Hata benim ayrı. İşte iletişim fizik böyle evet. sakatlıklara yol açabilir. Şimdi çıksa evet. o aletler devamlı muhabbetteyiz. Evet. Şeyde. O aletlere de çok güvenmeyin ama. Yani onların da iletişim kesilebiliyor. Yani doğru. Ona da çok güvenmeyin. Evet. Yani. Yiğit abi kaçtı gitti mi bize buraya? Nerede? Abi şu an acayip mutluyum. O kadar güzel bir yerde. O ne denir bu diye. O kadar güzel bir yerde. Siz sen diyorlar ki. Yani sorular varsa modern kafa atacağım. Var. Yok yok gerçekten çok güzel diyor. Anlatı BDVA sponsor olduğunda e, Motorbike Akademi'de Fuat Domadiç, Sanır Özgen ve Devrim Silmen muhabbeti devam ediyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, sararak takip ettim ve atışmaları en çok sevdiğim insanlarsınız. Ee, Barkın abinin canlı yayınlar hala e, gözden kaçırtmamı izlemeye devam ediyoruz. <gülüyor> Barkın evet, evet analım bu arada. Allah rahmet eylesin diyorum. Ee, çok fazla an, anmayı da sevmediğinizi bildiğim için artık devamlı hayatınızda iş olduğu için. O yüzden e, çok fazla eğitimini sevmiyorum. Şöyle bir durum var. E, yaklaşık 8 ay önce motora başladım. Pardon 7 ay önce motora başladım. Boyum 1.95 ve e, çok fazla böyle seçeneğim yoktu. Raising istiyorum. Raising'de de bazı bir de esnekli insan değilim. E, seçenekleri de dedim ve beni kastı, rahatsız etti. E, bir tek R25'e sığınca bütçemi de biraz aşarak onu almak zorunda kaldım. R25'e başladım. E, trafik okuma tecrübem falan var ama motosiklet üzerinde şu ana kadar 3000 km yol yaptım yaklaşık olarak. Geçtiğimiz haftalarda, 2 hafta öncesinde bir kaza yaptım. Ee, daha önce bir kazanda oldu ama onu daha iyi yapmamıştım. Bu Galatasaray'ın yapmış girerken... Ben daha iyi mi yapmış bu kazayı dedin? Daha iyi değil, daha iyi de başka bir kazada yapmış ama o daha iyiydi yani sonuçları daha iyiydi öyle söyleyeyim. Ha, daha iyi yapmıştım ee, zaten. Benim hatam bu arada hani bu hava işte kar çiçeldi ya bir yerde. Evet. Safhada. O sırada böyle e, Galatasaray'ın kısa girerken sağa dönüştü virajda. O sırada ne hikmetse böyle bir şey dikkatimi de attı. Böyle arkaya doğru bakıyordum, bir şeye bakıyordum. Sonra kafayı kaldırdım, aa viraj. <gülüyor> <gülüyor> Tabii orada e, yaklaşık 60 gördüm, 55-60'larla falan gidiyordum. O an yapmak istediğim şey hani e, baktığın yere gidersin tercih bu aklımda fakat kafayı içerip bakmak ve yapmak istiyorum fakat yoldan korktuğum için yani. bir de o yol biliyorsun o balıkçıdan olduğu yer çok aynı oluyor. E, onun yerine motoru kurtarabilir mi mühidi diye biraz böyle frene aslında. Bir yandan ön frene çok fazla kitlemek istemiyorum. Arka falan kitlendi bıraktım falan filan ama ön frene kitlemeden Belki de sınırında kullanmadım, onu da bilmiyorum ama hani kitlememeye çalıştım, kitlemedim. Fakat tabii kurtaramadım, o yerden bir metrelik duvarlar vardı. Ha. Oraya işte koruma takızı çarpınca bir tane tuğlayı kırdı. Allah'tan koruma takızı kırdı onun. Bacağıma gelse kim bilir ne olurdu. Kafayı da onun üstündeki e, demirlere bir iki defa buldum, yüzler falan gitti. Ama gördüğünüz gibi şu an hani çok şükür e, sağlığım yerinde motor hasarım var. Ben şimdi burada şunu sormak istiyorum. Orada belki hani yatırsam e, veya böyle baksam ee, belki yine düşsem bile daha az hasar alma ihtimalim vardı ama o noktada insandaki o adrenalin birdenbire çok üst e, de, e, seviyelere çıkıyor ve doğru karar hangisi, onu hang, hangi kararı uygulamam gerekir? E, onu anlık olarak böyle düşünüyorsunuz ve birinden birine seçmeniz sizin çok fazla söyleniz yok. Doğru. Burada hani bu, yani bu yönetimi nasıl sağlayabiliriz? En iyi şekilde hani burada e, kararımızı nasıl verebiliriz? Ben bunu merak ediyorum. Bununla ilgili e, sorum olacak. Bir e, ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Bir de bu yağmurlu havalarda motoru ne kadar yatırabiliriz, bunun sınırları nedir falan, bunu çalışmak biraz daha böyle insan şey yapıyor. Yani düşerse çünkü sıkıntı ya. Evet. Yani kuru havada daha rahat, daha özgüvenli çalışabiliyoruz. Ben en azından e, Barkın abinin hayatı bilgiler köşesinden öğrenerek eğitim alma imkanı olmadığı için maddi sorunlar olmalı değil. O köşeyi takip ederek, e, onları pratikte deneyerek kendimi geliştirdim. Boş bir arazide. Yani, e, bu sayede kendim belli bir seviyedir ama yağmur havalarda bunu pek deneyemiyorum. Yani tabiri caizse işte bir tarafımız yemiyor diyebilirim. Her iki sorunun da bir tek cevabı var. Doğal olarak. Hangi tarafın eğitim? Yok. 
E, dediğim gibi yani bu anlarda nasıl e, algı, yani yönetimimizi, karar yönetimimizi Anladım. nasıl sağlayabiliriz ve e, bu motorumuzun ıslak veya kaygan zeminlerdeki sınırları için çalışma şeklimizi nasıl ayarlayabiliriz? Tamam. Nasıl, yani neleri yapabiliriz? Eğitim imkanımız yok sanırım. Hmm. Bu iki soruya cevap istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, şöyle bir daha sorar mısın başlangıç? Şimdi şöyle arkadaşımızın beşi için acil bir durumda diyor. E, doğru karar verebildik. Yanlış karar verdim ve kaza yaptım. İkinci sorusu da şu. Ya yağmurlu yani hızlı tutuş e, şartlarının çok iyi olmadığı e, zemin şartlarının çok iyi olmadığı durumlarda. Ee, işte ne yapabiliriz efendim? Yani kurtarmak için sınırlarımızı zorlayıp da evet. yatırmalı mıyız? Evet. Evet. evet. Şimdi ben kısaca bir şey söyleyebilir miyim? Bunu, buna ilgili bir şey Bu, söyle. Peki. Bununla ilgili. Yani, yani söyle. bu tür durumlarda arkadaşlar şey yapıyorlar, şüpheci davranıyorlar. İşte biraz daha yatırsam kurtarabilir miydim? İşte gaz mı vermeliyim, freni daha mı çabuk basmalıyım vesaire gibi. Bu tür durumlarda bence asıl olması gereken o e, tehlikeli durumdan bir an önce sıyrılmak. Sıyrılmak da şu, e, hızımızı kontrollü bir şekilde bence e, doğrusu düşürüp daha az e, düşsek bile daha az zarar göreceğimiz şekle e, getirmek motoru. Bu da genelde motoru daha çok yatırmak vesaire değil, hızı, evet. hızı düşürüp kaldırmak aslında. Yani arkadaş onu denemiş anladığım kadarıyla. Şimdi i̇şte, hızda engel olduğu için işte, yok ha, için onda haklısın ama demek ki o zaman viraja göre hızlıymışsın demek oluyor. <gülüyor> Yani, Şimdi oraya geliyor, Bak, işte oraya, geliyor. Yani. oraya geliyor, aynen öyle. Ee, şöyle abi, ee, bizim işin e, en büyük sakatlıklarından biri de o. Eğitimi aldığınız zaman ya da birinden bir şey öğrendiğiniz zaman, onu anlamış olmanız, onun uygulayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Özellikle motosiklet gibi e, insanın savunma mekanizmasını sürekli harekete geçiren ve aykırı olan bir ortamda o savunma mekanizmasını doğru karar verecek hale getirmek zaman istiyor arkadaşlar. Zaman, zaman. Bu tabi oturarak geçen bir zaman değil Hayır. Kaliteli bir zaman. Kaliteli bir sürüş zamanı gerektiriyor. Yani e, 150 bin kilometre kullanmış taksi şoförleri de var. Dünyanın en kötü şoförleri olabiliyorlar çıkabilir işlerinden. Dolayısıyla bir kere bu e, motosiklet işinde maalesef çok gözden kaçan ve yakın dostlarımda bile gözlemlediğim şu anda bir iki arkadaşım var öyle beni üzücü kaygılandıran. Ya işte arkadaşımın tecrübesi 25 bin kilometre civarında. Ki bu çok fazla bir şey değil motosiklet şeyinde. Yani temel e, tekniklerinizi oturtmak için yeterli sayılabilir. Ama daha işiniz çok demek 25 bin kilometrede. İşte ya ben diyor pist de diyor şöyle gidelim böyle gidelim işte motor o şunu takayım bunu takayım. Ya diyorum ki yapmayın şunu. Yani işte diyor zaman lazım ben yaparım dedim abi yaparsın. Ama merkez dahi olsan abi diyorlar ki önce sen 125 cc, 50 cc, 60 cc. Oralardan başlatıyorlar bu adamları. Yani en kabiliyetli insanlar bile dünya üzerinde bu işte uğraşan zaman harcıyorlar abicim. Ve seviye seviye gelişiyorlar. Yani şöyle bir şey yok. Ben abi uçak uçurmaya karar verdim, direkt F-16 ile kabiliyetliyim de abi, anlıyorum da. F-16 ile dalacağım bahçeye. F-16 ile en fazla e, yani ölür, başka bir şey olmaz. Dolayısıyla sizin sorunuza cevap e, Birincisi Sinan'ın dediği gibi, Devrim de dediği gibi bir kere o duruma düşmeyeceksin. Sizin yaptığınız şey de şu olmuş, e, beyninizin, yani büyük bir ihtimalle kurtulabileceğini diyor kazaymış onu. Fakat e, siz çoğumuzun, hepimizin başına gelen bir şey bu. E, beynimizin hazır olmadığı, yorgun olduğu için de olabilir, tecrübesi az olduğu için de olabilir ve daha da kötüsü bütün bunların hepsinin birleşimi olabilir. Beynimizin hazır olmadığı bir durumda kendinizi bulduğunuz için aslında teknik olarak kurtarılabilecek bir kazayı kurtaramamışsınız. Bunun da ilacı işte sizin ya, yağmurlu zeminde ne yaparımın da ilacı şu. Yavaş yavaş, mesai sarf ederek, sabrederek, zaman, kaliteli zaman geçirerek bu işi ilerletmek. Başka bir yolu yok bunun. Merkezde olsanız, önce 125 ise yarışacağım, sonra 250, sonra 600 paşa paşa. Ondan sonra gel abi diyorlar seni, 1000 bin, bin sisi alalım. 10 sene geçmiş oluyor en az. Evet artık yavaş yavaş yarışının sonunda gidiyoruz. Garanti BBVA sponsorluğundaki Motobike Akademi'de 
Gerçekten bitmesini hiç istemediğimiz sohbet ama bu sohbet abi daha bitirmedik hemen kalkman yapıyor. Evet falan edeceğiz. Nereye bak, ne bu acı edelim? <gülüyor> ee, bu sohbeti YouTube'da İlhan Akademisi ismiyle izleyebilirsiniz. Bu arada bu istek var. Flu, Flu TV kanalı. Flu TV kanalı. Ufak istek var Fuat abi canlı yayınında. Evet. Pınar Altı Tüfekçi oldu Pınar kardeşimiz. Bugün Fuat'a gelecekti ama oldu aslında anlatıcı. Görelim seni canlı yayınında izliyormuş. Herkese selam söylüyor. Aleyküm. Biz de buradan Pınar Altı'a Pınar Altı Tüfekçi oldu. Çok selam söylüyoruz. Daha sayesinde kardeşimize. Ee, onun da çok büyük bir katkısı vardır bu bizim hikayede. Evet. O yüzden çok önemli. Evet. Efendim çok teşekkürler geldiğiniz için ve fuarımızın e, yapıcısı, yapıcısı Mesut Frankfurt'un yetkilisi Coşkun Bey, Bilal Tayyip, Lekat verecek Sinan Bey, Fuat Bey ve Devrim abiye. Bak şimdi onlar bir yolu kenar bir yolu. Fuat Bey. Sayın Sinan. 20 kilometrenin altında kendini şey, bu yatma şeyini kilitliyormuş. Evet. Evet. 15'te dönemeyeceğim ben. 15'te demek ki dönebiliyorsunuz abi şey. Ecem biz mot şey gibi döneceğim. Araba gibi döneceğim. Durum var mı şey? Yani. Durmaz. Hey, Heyrifinden olacak da abi. Skandal diyoruz. İleri hatalar. İleri hatalar. Evet. <gülüyor> Teşekkür <Teşrif> ederim. <gülüyor> İyi. Ben takip ediyoruz seni. Sağ ol. 8. Sonra herhalde olur. Olacak. O da iki, iki tane programımız var ya. Daha montajlayamadım ben. Yani. Benim yüzümden olmuyor. Sabırsızlıkla beyin. Evet. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii. Bir adam yapmış. Devrim abi. İşçisin sen işçi kal abi. Yapma abi. Tamam alakalı yok bunlar. abi yapma abi. İşçisin sen işçi kal abi. Mert galiba bir sizi yine. Şuraya bakar. Evet ya cilalı. Cilalı denmez mi? Cilalı lastik değil. Kısıyor, kısıyor. Kısıyor. Bak bu da böyle tanga gibi. <gülüyor> tanga. Tanga. Biraz büyük bir tanga ama. Bu arada Ece'yi Güzel renkler? Yamaha gibi. Güzel, bayağı şey olmuş. Değişmiş motor. Haa, Güzel, da güzel. E ama şimdi hani, ha BMW ha bu diyebilirim yani şimdi. Tahminen daha uzun süre yaşar tabii. O çok iyi bildiğiniz artık o işten eskisi kadar. Bugün daha çok uzun yaşayacağı pek belli değil bugünlerde. BMW ne oluyor ki? Silikon silikon maşallah. Bir iyi oldu diyorsun ha? Tabii tabii. Kaporta aralıkları. Kaporta aralıkları iyi oldu diyorsun. Aynen buralar buralar çok değişti. Almanlar yaramış mı acaba ne dersiniz? Sayın Özge. Tabii bu motor diğer büyük şeylere göre. Uzun bacaklılara göre çok küçük, bütün boyutları falan. Burada, evet, ön arkası da küçük. Evet, daha bir derli toplu gözüküyor şimdi. Deminki Afrika tipinden sonra. Bu kaç kilo abi? Bu da ama gene 240'dan aşağı değil. Yok, daha Değil, değil. 229. Boş. Dolu. 206, boş. Drive. Aha. Ha. Peki. Ha, bir şey söyleyeyim, bu... MTO'ndan ağır hissettirmiyor. Doğrudur. 